আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স পাওয়ার সিস্টেম বাংলা টিউটোরিয়াল ভিডিওর সিরিজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো অ্যাকচুয়ালি আমি পার ইউনিটে বিভিন্ন ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম আজকে ক্লাসে আমি পার ইউনিটের অ্যাকচুয়ালি তিনটা প্রবলেম সলভ করব তার দেখেন ফার্স্ট প্রবলেমটা আমাদের দেয়া আছে যে এ থ্রি ফেস ওয়াই কানেক্টেড লোড ইজ ড্রয়িং পাওয়ার অ্যাট এ ভোল্টেজ অফ জিরো পয়েন্ট সিক্স পার ইউনিট অ্যান্ড জিরো পয়েন্ট এইট পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাগিং দ্য থ্রি ফেস পাওয়ার অ্যান্ড বেস কারেন্টস আর হান্ড্রেড মেগা ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার অ্যান্ড ফোর হান্ড্রেড অ্যাম্পিয়ার রেসপেক্টিভলি হোয়াট ইজ দ্য লাইন টু লাইন ভোল্টেজ ইন কিলো ভোল্ট আমাদের কিন্তু ম্যাথটাতে আগে বুঝতে হবে যে আমাদের কি চাইছে এবং কি কি জিনিস দেয়া আছে এটা ফার্স্ট অফ অল বুঝতে হবে তো হোয়াট ইজ দি লাইন টু লাইন ভোল্টেজ ইন কিলো ভোল্ট বলতে অ্যাকচুয়ালি বুঝায় আমাদের ভোল্টেজের লাইন টু লাইন ভ্যালুর অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা চাইছে যেহেতু কিলো ভোল্টে চাইছে ক্লিয়ার তো সেটার জন্য আমাদের অবশ্যই বেস ভ্যালুগুলো লাগবে আমাদের অবশ্যই বেস ভ্যালুটা আগে লাগবে তো বেসের জন্য মিনিমাম আমাদের দুইটা জিনিস আমাদের লাগবে হয় পাওয়ার ভোল্টেজ নয়তো পাওয়ার কারেন্ট নয়তো পাওয়ার ইম্পিডেন্স নয়তো ভোল্টেজ ইম্পিডেন্স মিনিমাম আমার দুইটা ফ্যাক্টর অবশ্যই লাগবে ঠিক আছে তো দেখেন এখানে আমাদের ভোল্টেজের দিছে পার ইউনিট ভ্যালু দিছে এখানে পাওয়ার ফ্যাক্টর দিছে এই দুটার কোনো কাজ নাই কিন্তু এই যে দেখেন পাওয়ার আর বেস কারেন্ট দিয়েই দিছে দ্যাট মিনস আমাদের এই পাওয়ারটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কিসে আছে আমাদের ইউনিটটা দেখে আমাদের বুঝতে হবে এটা আসলে কোন ইয়াতে দেওয়া আছে মেগা ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার যেহেতু তাহলে অবশ্যই এটা হবে আমাদের কি এস বেস যদি মনে করেন থাকতো মেগা ওয়াট তাহলে আমরা বলতাম এটা অ্যাকচুয়ালি পি রিয়াল পাওয়ার কিন্তু আমাদের কিন্তু মেগা ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার আছে মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এস বেসটা দেয়া আছে কত হান্ড্রেড মেগা ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার সিম্পল আর আই বেস কত আই বেসটা হচ্ছে আমাদের চারশো অ্যাম্পিয়ার ঠিক আছে এইটুকু তো ক্লিয়ার তো এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই পার ইউনিট ভ্যালু যেহেতু আছে আমাদের ভোল্টেজের বেস ভ্যালুটা আমি বের করে নেই ঠিক আছে তো ভোল্টেজের বেস ভ্যালুটা বের করতে হইলে আমাদের যে ফর্মুলাটা ফেলতে হবে আমরা সবাই জানি যে এস ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়ালি কি আমাদের রুট থ্রি ভিএলআইএল আমাদের কোশ্চেনে কোনো কিছু না বললে এগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেখেন এখানে কিন্তু বলে নাই লাইন টু লাইন নাকি ফেস টু ফেস থ্রি ফেস সিস্টেমের একটা সিম্পল ইয়েটা হচ্ছে যে আমাদের কোনো কিছু যদি না বলে দেয় তাহলে সেটা আমাদের ধরে দিতে হবে হচ্ছে লাইন টু লাইন ক্লিয়ার এই কথাটা কিন্তু পাওয়ার সিস্টেমের মাস্ট আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কোনো কিছু না বলে দিলে সেটা কিন্তু আমাদের লাইন ধরতে হবে নট ফেস এই ভুলটা কিন্তু আমরা অনেক সময় করে ফেলি তো এখানে মেনশন করেই দিছে এগুলো আমরা বেস ভ্যালুর জন্য ক্যালকুলেশন করতেছি যেহেতু আমরা এখানে দেখেন এস বেস দিলাম এখন আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন এখানে আমি অনুবন্ধিটা কনজুগেটটা কেন দিলাম না অ্যাকচুয়ালি কনজুগেটটা না দেওয়ার কারণ কনজুগেটটা আমরা ইউজ করব হচ্ছে যেখানে আমাদের ওই কমপ্লেক্স নাম্বার ওয়ান প্লাস থ্রি জে কমপ্লেক্স নাম্বার গুলো যেখানে থাকবে কিন্তু এখানে পরবর্তীতে আমাদের কিন্তু আর কমপ্লেক্স নাম্বার থাকবে না এই হিসাবের সময় হিসাবের সময় সব আমরা নেব ধরেন ভোল্টেজ হিসাব করার সময় ভোল্টে নেব আমাদের কোন অর্থাৎ মডুলার ভ্যালুটা নিয়ে আমরা মেইনলি কাজ করব বিধায় আমি এই কনজুগেটটা ইউজ করি নাই ঠিক আছে তো সেটা থেকে এখন দেখেন আমাদের এস বেসের ভ্যালু হচ্ছে কত হান্ড্রেড মেগা ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার হান্ড্রেড ইন্টু টেন ডিগ্রি পর সিক্স তারপরে রুট থ্রি ইন্টু ভিএল বেস অর্থাৎ ভিএল এর বেস ভ্যালুটা দেখেন আমি এখান থেকে বের করতে পারতেছি কত আচ্ছা আমরা বের করবো আর আইএল বেস হচ্ছে আমাদের কত বলছি কিছু না দেয়া থাকলে ওটা অবশ্যই পাওয়ার সিস্টেমে আমাদের ধরে নিতে হবে লাইন টু লাইন হিসেবে তো এখান থেকে আমি যদি এখন হিসাব করি আমাদের ভ্যালুটা আসতেছে কত ভিএল বেস এর ভ্যালুটা আমি একটু ক্যালকুলেটার মাধ্যমে হিসাব করে নিচ্ছি ডিভাইডেড বাই আমাদের কত চারশো এম্পিয়ার আমাদের অনেক বড় একটা ভ্যালু আসে একশো চুয়াল্লিশ ভিএল এর বেস ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের আচ্ছা এটা আমরা কিলো ভোল্টে নিয়ে নিই যদি কিলো ভোল্টে হিসাব করি এটা আসে আমাদের একশো চুয়াল্লিশ দশমিক তিন তিন আট বা 
বাট আমরা কিন্তু এটাই কিলো ভোল্টে আসছে কিলো ভোল্টে সাইসে লিখে আপনারা আবার এটাই আবার অ্যান্সার লিখে দিয়ে না এটা কিন্তু আমাদের অ্যান্সার না এটা কিন্তু আমাদের বেস অর্থাৎ মডেল ভ্যালুটা ঠিক আছে যে হচ্ছে সবার ক্যাপ্টেন সেই ক্যাপ্টেন ভ্যালুটা আমরা পাইছি কিন্তু আমাদের সিস্টেমের জন্য কিন্তু এই ভিএল এর পার ইউনিট ভ্যালুটা কত দেওয়া জিরো পয়েন্ট সিক্স পার ইউনিট দেওয়া কিন্তু ঠিক আছে সো একটু ঠান্ডা মাথায় করতে হবে আস্তে আস্তে করতে হবে তো তার জন্য দেখেন আমরা এখন সিম্পলি ভিএল পার ইউনিট ইজ ইকুয়াল টু কি ছিল আমাদের ভিএল অ্যাকচুয়াল ডিভাইডেড বাই ভিএল বেস ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের পার ইউনিটের ফর্মুলাটা জাস্ট পার ইউনিট ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়াল বাই বেস ঠিক আছে তো ভিএল পার ইউনিট কত আমাদের এই যে দেখেন দিয়েই দিচ্ছে ভোল্টেজ অফ জিরো পয়েন্ট সিক্স পার ইউনিট তাহলে এখানে দেখেন এটার জায়গায় আমি জিরো পয়েন্ট সিক্স বসাবো ভিএল অ্যাকচুয়ালটা হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে আচ্ছা আমি একটু উপরে লিখি এখানে জায়গা কম পড়ে গেছে এটা আমি মুছে দিতে পারি তাহলে ভিএল পার ইউনিটের ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের কত জিরো পয়েন্ট সিক্স ভ্যালুটা লিখতেছি আমি জিরো পয়েন্ট সিক্স ইজ ইকুয়াল টু আমাদের কত ভিএল অ্যাকচুয়ালটা বের করতে হবে এটা তো কিলো ভোল্টে কনভার্ট করে ফেলছি ভিএল বেসটা হচ্ছে আমাদের একশো চুয়াল্লিশ দশমিক তিন তিন আট এখান থেকে যদি হিসাব করি আমাদের ভিএল অ্যাকচুয়ালটা হবে কত এই দুইটা জাস্ট সিম্পলি গুণ করে দেব তাইলে এর সাথে আমার জিরো পয়েন্ট সিক্সটা গুণ করে দিলে আমরা অ্যাকচুয়ালি পাচ্ছি ছিয়াশি দশমিক ছয় শূন্য তিন কিলো ভোল্ট এবং এটাই হবে আমাদের অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার এই কোয়েশ্চেনটাতে যেটা চাইছে সেটার অ্যান্সারটা হবে ছিয়াশি দশমিক ছয় শূন্য তিন কিলো ভোল্ট ভ্যালু ক্যালকুলেশনে যদি কোনো ভুল হয় কমেন্ট সেকশনে মেনশন করবেন ক্যালকুলেশনে অনেক সময় আমার ভুল হয়ে যায় সেটা একটু কমেন্ট সেকশনে কাইন্ডলি একটু মেনশন করে দিবেন চলুন পরে প্রবলেমটাই যাওয়া দাও কিবার আসছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি রেজিস্টিভ লোড এবং থ্রি ফেজের জন্য জেড বেস হিসাব করার সময় আসছে এবং সেটা থ্রি ফেজের জন্য এবং তার জন্য আমি আলাদাভাবে কয়েকটা সূত্র নিয়ে আমি আলোচনা করেছি থিওরির মধ্যে আপনাদের সমস্যা থাকলে অবশ্যই সেই ক্লাসগুলো দেখে আসুন আমি অবশ্যই আই বাটনে দিয়ে দিব কোনো অসুবিধা নাই তো আমি এখন দুইটা প্রবলেম সলভ করবো তার প্রথমটা হচ্ছে দেখেন আমি ফর থ্রি ফেজ রেজিস্টিভ লোড চুজ ইলেভেন কিলো ভোল্ট টেন মেগা ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার অ্যাস বেস ফাইন ডি পার ইউনিট ভ্যালুস অফ রেজিস্টার্স ঠিক আছে আমি বলছি যে বেসের জন্য মিনিমাম দুইটা জিনিস আমাদের বেস হিসেবে দিবে হয় ভোল্টেজ পাওয়ার নয়তো ভোল্টেজ ইম্পিডেন্স নয়তো ভোল্টেজ কারেন্ট যে কোনো দুইটা আমার বেস হিসেবে দিতেই হবে তা না হলে কিন্তু আমাদের পাওয়ার ইউনিট ম্যাচ করা সম্ভব তো এখানে তো আমাদের দিয়েই দিছে দুইটা বেস কিন্তু দিয়েই দিছে আমি সেটা নোট ডাউন করতেছি প্রথমত আমাদের ভি বেস কত এগারো কিলো ভোল্ট আর আমি বলছি কোনো কিছু কিন্তু মেনশন করে নাই ওইটা ফেস থ্রি ফেস যেহেতু তাহলে ফেস ভোল্টেজ নাকি লাইন বোল্টেজ কোনো কিছু মেনশন না করলে ওটাকে অবশ্যই ধরে নিতে হবে কি লাইন হিসেবে ক্লিয়ার এটা কিন্তু আমাদের ধরে নিতেই হবে মাস্ট আর এস টেন মেগা ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার যেটা সেটা হচ্ছে এস বেস এবং সেটা থ্রি ফেজের জন্য অবশ্যই আমি এখানে থ্রি ফেজ লিখলাম সেটা কত আমাদের টেন মেগা ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার আপাতত এইটুকুই জানি আর কিছু জানি না আপাতত ঠিক আছে তো আমাদের রেজিস্টরের জন্য তো আমরা বলছি যে রেজিস্টরের জন্য কিন্তু কোনো বেস ভ্যালু হয় না ঠিক আছে যেগুলা শাখা পোশাকা সেগুলোর কোনো বেস ভ্যালু হয় না আমাদের হয় ইম্পিডেন্সের বেস ভ্যালু হয় কিন্তু আমাদের রেজিস্টর বা মনে করেন ইন্ডাকটেন্স বা ক্যাপাসিটেন্স এগুলা কিন্তু বেস ভ্যালু হয় না ঠিক আছে তো বেস ভ্যালু অবশ্যই হবে হচ্ছে আমার জেডের তো এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি এটা ওয়াই কানেক্টেড লোড এবং থ্রি ফেস থ্রি ফেস ওয়াই কানেক্টেড লোড বলতে অ্যাকচুয়ালি আমাদের জেড বেসের ফর্মুলাটা কি ছিল আমাদের সেই ফর্মুলাটা অবশ্যই ফলো করতে হবে সেটার লিঙ্ক আমি অবশ্যই আই বাটনে দিয়ে দিব আপনারা একটু দেখে নেবেন যদি কনফিউশন থেকে থাকে সেটা 
তো জেড বেস এর ফর্মুলাটা আমি এখানে দেখেন আমি সরাসরি লিখতেছি এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের হবে ইয়ার জন্য ওয়াই কানেক্টেড এর জন্য অ্যাকচুয়ালি হবে আমাদের ভি বেস লাইন এর উপর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এস বেস ফর থ্রি বেস ওয়াই কানেক্টেড এর জন্য আমাদের ফর্মুলাটা ছিল এমন এখন যদি আমি ভি বেস এর উপর এটা যদি ভ্যালুটা বসায় দেই আমাদের কত আসতেছে এগারো এগারো হাজার ও সরাসরি লাইনেই আছে তার মানে এগারো হাজারের উপর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আমাদের কত টেন মেগা ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার মিস টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এটা যদি আমরা একটু হিসাব করে নেই আমাদের ভ্যালুটা আসে এগারো হাজার এর উপর স্কোয়ার এগারো হাজারের উপর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টেন ইন্টু টেন টু ডিপার সিক্স এখানে আমরা পাচ্ছি টুয়েলভ পয়েন্ট ওয়ান ওহম ঠিক আছে আমরা কিন্তু বেস ভ্যালু পেয়ে গেছি মজার বিষয় হলো আমাদের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু দিয়ে দিছে তাইলে এখন রেজিস্টারে পার ইউনিট ভ্যালুটা হবে যেহেতু পার ইউনিট ভ্যালুটা থাকে ফাইন দা পার ইউনিট ভ্যালু অফ রেজিস্টার তাই রেজিস্টারে পার ইউনিট ভ্যালুটা হবে কত আমাদের কত দেওয়া আছে দশ প্রতিটা আছে দশ জেড অ্যাকচুয়াল আর অ্যাকচুয়াল ডিভাইডেড বাই আমাদের কত ফর্মুলাটা জেড বেস তাহলে আর অ্যাকচুয়াল হচ্ছে আমাদের দশ হোম আর এখানে তো পাইলামই আমাদের টুয়েলভ পয়েন্ট ওয়ান এখন দশ দ্বারা যদি আমি ভাগ করে দেই তাহলে আমাদের রেজাল্টটা হয়ে যাওয়ার কথা জিরো পয়েন্ট এইট টু সেভেন জিরো পয়েন্ট এইট টু সেভেন পার ইউনিট এটা হবে এই ম্যাটার রেজাল্ট চলেন চলুন আমি পরের প্রবলেমটা সলভ করব এবার সেম জিনিস জাস্ট ফর ডেল্টা কানেকশন ঠিক আছে এই সেম কোশ্চেন জাস্ট এই জায়গাটা হবে ডেল্টা কানেকশনের জন্য চলুন শুরু করা যাক তো দেখেন ডেল্টা কানেকশনের জন্য আমাদের ফার্স্ট অফ অল এই যে বেস ভ্যালুগুলো আমরা নিয়ে নেই আমাদের এটা অবশ্যই লাইন টু লাইন আমি বলছি যে কিছু না বললে অবশ্যই সেটা ধরতে হবে বিএল বেস ঠিক আছে তো বিএল বেসটা আমাদের কত এগারো কিলো ভোল্ট আর এস টি ফেস বেস যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের কত টেন মেগা ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার আর যদি ডেল্টা কানেক্টেড থাকে তাহলে আমি যে ফর্মুলাটা আছে সেই ফর্মুলাটা আমাদের আমাদের হলো ডেল্টা কানেকশনের জন্য অবশ্যই হবে জেড বেসের যে ফর্মুলাটা সেটাতে জাস্ট উপরে থ্রি হবে ভিএল বেস এর উপর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এস থ্রি ফেস বেস আমি এই ফর্মুলা ডিটেলসে এক্সপ্লেন করেছি আমার প্লে লিস্টেই দেখবেন এই টপিকটা আছে যে জেড বেস কিভাবে ওয়াই কানেকশনের জন্য এবং এটার নাম কি ডেল্টা কানেকশনের জন্য কিভাবে এই ফর্মুলাটা আলাদা হয় সেই জিনিসটা আমি ডিটেলসে আলোচনা করেছি আপনারা একটু কাইন্ডলি প্লেলিস্ট থেকে এই ফর্মুলা গুলো একটু দেখে নেবেন তাহলে মনে রাখতে একটু সুবিধা হবে তো এখান থেকে দেখেন আমি সিম্পলি এখন যদি হিসাব করি থ্রি ইন্টু ভিএল বেস কত আমাদের এগারো হাজার এগারো হাজারের উপর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি ফেজের বেসটা ছিল কত টেন ইন্টু টেন টুয়েন্টি পাওয়ার সিক্স এখান থেকে আমি যদি এখন হিসাব করি আমাদের ভ্যালুটা আসে এগারো হাজারের উপর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টেন ইন্টু টেন টুয়েন্টি পাওয়ার সিক্স ডিভাইডেড বাই আমাদের কি জেড বেস তাহলে এখন এটা যদি হিসাব করি আর অ্যাকচুয়াল হচ্ছে আমাদের দশ হোম আর জেড বেস মাত্র পাইলাম আমাদের কত ছত্রিশ দশমিক তিন হোম এটা যদি আমি একটু ক্যালকুলেটার মাধ্যমে হিসাব করি আমাদের রেজাল্টটা আসে জিরো পয়েন্ট টু সেভেন ফাইভ ওহম জিরো পয়েন্ট টু সেভেন ফাইভ 
যদি আপনাদের একান্ত এই ফর্মুলাটা ঝামেলার মনে হয় টিটা তাহলে আমি বলবো শুধুমাত্র ওয়াই এর টা মুখস্থ রাখেন কোনো থ্রি নাই ওয়াই এর ওয়াই এর পার ইউনিট ভ্যালুটাই বের করেন তারপরে ওই যে আপনাদের ডিসি এবং এসি থাকিটে যে ওয়াই টু ডেল্টা কনভার্সন আছে সেই ফর্মুলাটা ইউজ করেন দেখবেন যে এই রেজাল্টটা চলে আসবে যদি একান্তই এই দুইটা সূত্র নিয়ে আপনাদের ফার্দার কনফিউশন থাকে আমি ওইটা আর আলোচনা করলাম না আমার প্লে লিস্টেই দেখবেন ডেল্টা ওয়ের ওই কনভার্সন ফর্মুলাটা আছে ডিসি সার্কিট বাংলা টিউটোরিয়াল নামে একটা প্লে লিস্ট আছে সেখানে দেওয়া আছে ঠিক আছে তো আজকের মতো ভিডিওটি এই পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ